Hoy vamos a comer arroz. Vamos a hacer un risotto con un ingrediente un poco especial. Esto que veis aquí es un alga codium. En otros sitios le llaman dedos de hombre muerto, dedos de mar... Bueno, ladrón de ostras, tiene un montón de, de nombres. Es, una, es un alga eh, que llegó desde el Pacífico, desde las costas de Japón y ahora está asentada ya en todas las costas del Atlántico Norte. Por supuesto, nosotros también tenemos por aquí. Como veis, es como aterciopelada. A ver, os la voy a enseñar más de cerca. Es aterciopelada, muy jugosa y le va a dar un sabor espléndido a nuestro risotto. Vamos a preparar una emulsión. Con ella también hago croquetas. Otro día pondré la receta de las croquetas de algas. ¿Veis? Bueno, esto es una mata completa. Tengo ya aquí preparadas las puntitas más frescas, más jóvenes, todas limpitas. Tengo 100 gramitos de algas. Y ahora os voy a contar el resto de ingredientes. Para hacer este delicioso risotto vamos a necesitar 300 gramos de arroz, en este caso es arborio, podríais usar cualquier otro tipo de arroz del que se infla, se hincha con, con el líquido y que además mantiene y retiene el sabor del resto de ingredientes. Eh, si no tenéis un arroz de este tipo, pues podéis usar un arroz normal, pero nunca un arroz de grano largo, siempre tiene que ser un arroz redondo. Los 100 gramos de codium, 50 gramos de aceite vegetal o de oliva suave. Yo tengo de oliva suave, podría ser de girasol para que no sea mucho sabor, para que no mate el sabor eh, del aceite, el sabor del alga. 100 gramos de cebolla en trozos, otros 50 gramos de aceite, pero este sí de oliva, el que soláis utilizar. 50 gramos de queso parmesano. 900 gramos de caldo vegetal o, como voy a hacer yo, 900 gramos de agua y echaré una cucharada de mi concentrado de verduras, que sabéis que ya podemos hacer también. Y un trocito de chile jalapeño. Yo voy a usar este chile porque es de color verde para que se mantenga el color verde del, del alga, eh, pero podéis usar lindilla si queréis o nada, ¿vale? Simplemente para darle un pequeño toque de picante. Y para empezar, vamos a rallar el queso, como siempre, con el vaso bien seco, 10 segundos, a velocidad 10. Vamos a reservar. Y voy a lavar el vaso para preparar la emulsión. Vamos a poner ahora el aceite más suave, las algas. y un trocito de chile jalapeño. Voy a poner, que no lleve semillas ni nervios, un trozo pequeño. Así. Lo cortamos un poquito. Y después mucho cuidado con las manos, que no vayan a los ojos, que si no, si tenéis que quitaros las dentillas, con cuidadito. Y voy a programar un minuto Velocidad 9. Ya tenemos lista la emulsión de un precioso color verde y vamos a reservar. Lo que nos sobre podemos utilizarlo guardándolo en la nevera, pero bueno, un par de días, tampoco hay que dejarlo mucho tiempo. Un 
color y un aroma estupendo. Ya no voy a lavar el vaso y vamos a poner la cebolla y el aceite de oliva. Roceamos cuatro segundos a velocidad 4. Y sofreímos 10 minutos. para sofreír, si tenemos 31 pues pondremos la aroma, 120, giro inverso y velocidad 1. Pues ya tenemos sofrita la cebolla y añadimos el arroz. Y lo vamos a sofreír 4 minutos. y velocidad muy bien añadimos ahora el agua o el caldo vegetal y una cucharada en este caso de mi concentrado de verduras Y vamos a programar 13 minutos sin cubilete. Vamos a añadir 5 cucharaditas de la emulsión de Codium. Que es lo que hará las veces pues, de mantequilla cuando ponemos cuando hacemos un risotto. Y programamos de nuevo 3 minutos. Tres minutos para que todo el sabor lo absorba el arroz. Tres minutos, 100 grados, sin cubilete, giro inverso, velocidad, cuchara. ¡Presto! Listo nuestro risotto. No nos queda más que ponerlo en la fuente, súper cremosito, y para rematar, añadimos el queso parmesano. Y ya vamos a ir a la mesa. Pero antes, os voy a proponer una forma de presentación, a ver qué os parece. Tengo aquí un platito con una concha, podríais poner una vieira, esta es una concha de ostra. Y Así. 
Es una mini porción, pero queda una monada, ¿a que sí? Bueno, yo no me voy a quedar sin probarlo de momento, aunque va a ser la comida, pero para que veáis lo bueno que está. Perfecto, en su punto de cocción, así que, sin más, no podemos esperar. Vámonos para la pieza. Que aproveche.